প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দু আপনাদের সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি মঙ্গ টিভি এবং মঙ্গজের খুবই গুরুত্বপূর্ণ এই ভিডিও টিউচুয়ালে আশা করি আপনারা সবাই রেগুলারলি এই প্লেলিস্টটি ফলো করে যাচ্ছেন এবং খুব সহজেই মঙ্গ টিভি এবং মঙ্গজ সম্পর্কে অনেক কিছু শিখতে পারছেন গত লেকচার ভিডিও টিউচুয়ালে আমি আপনাদের মঙ্গজের স্কিমার বিল্ট ইন ভ্যালিডেটর সম্পর্কে ধারণা দিয়েছিলাম আশা করি সেই ভিডিওটি আপনারা দেখে নিয়েছেন যারা দেখেননি অবশ্যই সেই ভিডিওটি দেখার পরই এই ভিডিওতে চলে আসবেন এই ভিডিও টিউচুয়ালে আমি আলোচনা করব মঙ্গজের স্কিম আর কাস্টম ভ্যালিডেটর সম্পর্কে তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন ডকুমেন্টেশন থেকে আমি কাস্টম ভ্যালিডেটর বের করে রেখেছি আমি অলওয়েজ আপনাদের রেকমেন্ড করি যখনই নতুন কোনো কিছু শেখার চেষ্টা করবেন ডকুমেন্ট ফলো করে শেখার চেষ্টা করবেন ডেফিনেটলি ভিডিও ফলো করছেন সেখান থেকে একটা সামারি পাবেন বাট কমপ্লিটলি জানার জন্য ডকুমেন্টেশনের কোনো বিকল্প নেই তো চলুন আমরা দেখি কিভাবে কাস্টম ভ্যালিডেশন করতে হয় তো গত লেকচার ভিডিও টিউটারলে যেমনটা আমি বলেছিলাম যে বিল্ট ইন যে ভ্যালিডেটরগুলো রয়েছিল সেগুলো তো আমরা দেখেছি এবার কিভাবে কাস্টম ভ্যালিডেট করতে হয় তো কাস্টম ভ্যালিডেশন কেন দরকার অনেক সময় আমাদের রিকোয়ারমেন্ট অনুযায়ী আমরা হয়তো বা কোনো কিছু করতে চাই তো সেই রিকোয়ারমেন্টের জন্য হয়তো বা আমাদের যে বিল্ট ইন ভ্যালিডেটর রয়েছে সেগুলো অ্যানাফ নয় সেই জন্য আমরা কাস্টম ভ্যালিডেটর ব্যবহার করে থাকি তো ফর এন এক্সাম্পল আমি যদি এখানে স্কিমাতে আরেকটি এখানে অ্যাড করি আরেকটি প্রপার্টি অ্যাড করি এবং সেই ক্ষেত্রে আমি যদি এখানে ফর এন এক্সাম্পল যদি ফোন দিয়ে থাকি তো সেটাতে যাওয়ার আগে আমি যে কাজটা করি প্রাইসে দেখিয়ে দিই আপনাদের সেক্ষেত্রে আপনাদের হয়তো বুঝতে সুবিধা হবে চলুন প্রাইসে চলে যায় এখানে যে প্রাইসটা রয়েছে সেইখানে কিভাবে কাস্টম ভ্যালিডেটর অ্যাড করতে সেটা আমরা দেখে নেই তো এখানে আপনার চাইলে যে কাজটা করতে পারেন যে এখানে মিনিমাম ম্যাক্সিমাম রয়েছে আমরা যদি চাই যে যে কোনো একটা প্রোডাক্টের প্রাইস যেটা রয়েছে সেটার অথবা কোনো একটা প্রোডাক্টের টাইটেল যদি রয়েছে সেটার ল্যাংথ যদি এক্সাক্টলি আমি ট্যান চাই সেক্ষেত্রে আমি কি করব তো টাইটেলে যদি আমরা চলে আসি এবং এখানে যে কাজটা করি আমরা একটি কাস্টম ভ্যালিডেটর তৈরি করতে যাচ্ছি সেক্ষেত্রে যে কাজটা করতে হবে প্রথমে আপনাকে ভ্যালিডেট যে অবজেক্টটা রয়েছে সেটা ব্যবহার করতে হবে কাস্টম ভ্যালিডেশন তৈরি করার জন্য এটা হচ্ছে আমাদের প্রথম কাজ এখানে আমরা সেই কাজটা করে নিয়েছি ভ্যালিডেট অবজেক্ট ব্যবহার করতে হবে অ্যান্ড দেন এই ভ্যালিডেটের মধ্যে আমরা ভ্যালিডেটর নামে যে অবজেক্টটা রয়েছে সেটা ব্যবহার করব অ্যাকচুয়ালি যে ফাংশনটা রয়েছে আমরা এখানে ফাংশন তৈরি করব এই ভ্যালিডেটর প্রপার্টির মধ্যে সো ফাংশনের নাম যে কোনো কিছু আপনারা দিতে পারেন আমি এখানে ভি দিচ্ছি এর মানেই না আপনাদেরও ভি দিতে হবে ফাংশনের এখানে কোনো নাম নেই প্যারামিটারের কথা বলছি প্যারামিটার যে কোনো কিছু আপনারা দিতে পারেন তাহলে প্রথম কথা হচ্ছে ভ্যালিডেট অবজেক্ট ব্যবহার করতে হবে দেন ভ্যালিডেটর নামে একটি প্রপার্টি রয়েছে তার আন্ডারে একটি ফাংশন আমরা তৈরি করেছি এবার এখানের মধ্যে আমরা ভ্যালিডেশনের কাজ করতে পারি প্রথম কথা হচ্ছে যে আপনি কি করতে চাচ্ছেন সেটা এখানে ডিফাইন করতে হবে তো আমি এখানে দেখতে চাচ্ছি যে ভি অর্থাৎ এখানে যে ভ্যালুটা আসবে সেটা ল্যাংথ সো এল ই এন জি টি এইচ ল্যাংথ আমি আসলে স্পেলিং মিস্টেক করতে যাচ্ছি না এল ইএন জি টি এইচ সো চলুন কমন এল ইএন জি টি এইচ ল্যাংথ অ্যান্ড দেন এটা যদি এক্সাক্টলি ট্যান হয় আমি সেটা চাচ্ছি ওকে সো সামহাও আমার এখানে কিবোর্ডের যে ফর্মেটটা সেটা চেঞ্জ হয়ে গিয়েছে সো আমি সেটা ঠিক করে নিলাম এবার ঠিক আছে তো যদি কেউ টাইটেল দেয় প্রোডাক্টের সেটার ল্যাংথ এক্সাক্টলি যদি ট্যান হয় তাহলে আমি ঠিক আছি স্যাটিসফাইড আছি সেক্ষেত্রে আমি এটা রিটার্ন করব এখানে সো এটা তখনই ট্রু রিটার্ন করবে যখন এই কন্ডিশনটা ম্যাচ করবে যদি এই কন্ডিশন ম্যাচ না করে সেক্ষেত্রে ফলস রিটার্ন করবে ওকে ফাইন এতটুকু ভ্যালিডেটরের কাজ হয়ে গেল এবার আমি কি মেসেজ দেখাতে চাচ্ছি যদি সাকসেসফুল না হয় অর্থাৎ ভ্যালিডেট না হয় সেক্ষেত্রে কি করব সেটা এখানে বলে দিতে পারি তো আমরা চাইলে এখানে প্রপস ব্যবহার করতে পারি যারা রিয়্যাক্ট সম্পর্কে আইডিয়া আছে তারা ডেফিনেটলি প্রপস কি এখানে বুঝতে পারছেন জাস্ট একটা ভ্যালু পাস করতে চাচ্ছি দ্যাটস অল এই প্রপসের মাধ্যমে সো এখানে আমি প্রপসের ভ্যালুটা প্রিন্ট করব অ্যাকচুয়ালি প্রপস থেকে ভ্যালু যেটা রয়েছে সেটা প্রিন্ট করব সো প্রপস ডট ভ্যালু অ্যান্ড দেন আমি এখানে বলবো ইজ নট এ ভ্যালিড প্রোডাক্ট ইজ নট এ ভ্যালি টাইটেল সামথিং ওয়াট এভার আপনার যা ইচ্ছা তাই করতে পারবেন এখানে ওকে ফাইন এবার চলুন আমরা একটা ট্রাই দিই যে এক্সাক্টলি দশ না হলে আমরা জানি যে কি করবে দশ ল্যাংথ যদি না হয় টাইটেলের সেক্ষেত্রে এখানে আমাদের কি দেখাবে একটি অ্যারর দেখাবে তো এবার আমি চলে যাচ্ছি পোস্টম্যানে পোস্টম্যানে যদি আমি এখানে এটা সেন্ড করি দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে অ্যারর দেখাচ্ছে সেটা নিশ্চয়ই কি হচ্ছে যে নোকিয়ার যে প্রাইসটা দিয়েছিলাম সেটা তো আমি প্রাইসটা যদি এবার সেভেন হান্ড্রেডে নিয়ে আসি সেন্ড করি এবার দেখতে পাচ্ছি যে নোকিয়া ইজ নট এ ভ্যালিড টাইটেল
আমি যদি এখানে আরেকবার লিখি নোকিয়া দ্যাট মিন্স এবার দশটি ক্যারেক্টার এবার যদি আমি স্যান্ড করি এবং এটা সেভ হচ্ছে তাহলে আশা করি কীভাবে কাস্টম ভ্যালিডেটর তৈরি করতে সেটা বুঝতে পেরেছেন তো আমি এখান থেকে এই ভ্যালিডেশনটা সরিয়ে নিচ্ছি এটা আসলে দরকার ছিল না জাস্ট দেখানোর জন্য আমি আপনাদের এটা অ্যাড করেছি এবার যেমন বলছিলাম যদি আমি ফোন অ্যাড করতে চাই বা ইমেল তো ইমেল অ্যাড্রেস তো আমার ভ্যালিডেট করতে হবে কারণ তার জন্য তো কোনো ভ্যালিডেশন নেই আমার স্কিমাতে মঙ্গুজের মধ্যে বিল্ট ইন বা ফোন যদি আমি চেক করতে চাই সেক্ষেত্রে বিল্ট ইন ফোন নাম্বারের জন্য কোনো বিল্ট ইন স্কিমা ভ্যালিডেটর নেই সেক্ষেত্রে আমার যে কাজটা করতে হবে কাস্টম ভ্যালিডেটর তৈরি করতে হবে তো ফোন নিয়ে যদি প্রথমে কাজটা করি আমি এখানে সো এই জায়গায় আমি নতুন আরেকটা অ্যাড করলাম ফোন এবং ফোনের জন্য অবশ্যই আমি এখানে কমা দিয়ে শেষ করে দিলাম এবার লক্ষ্য রাখবেন প্রথমে হচ্ছে ফোনের টাইপ আমি চাচ্ছি স্ট্রিং হবে যেহেতু এখানে প্লাস মাইনাস এগুলো যদি কেউ দিতে চায় সেক্ষেত্রে দিতে পারবে ফোন নাম্বারের সাথে দেন এবার আমি ভ্যালিডেট করব এটাকে ভ্যালিডেট করার আগে আমি রিকোয়ার্ড করে দিই সেটাও আমাদের ভ্যালিডেশনের অন্তর্ভুক্ত জিনিস আমি এখানে ট্রু বলে দিচ্ছি এবং এখানে বলে দিতে পারি ফোন নাম্বার ইজ রিকোয়ার্ড ওকে দ্যাটস ওকে অ্যান্ড দেন এবার আমরা এটাকে ভ্যালিডেট করব তো আমি যদি এখানে ভ্যালিডেট না করি সেক্ষেত্রে কি হবে চলুন সেটা দেখি আমরা টাইটেলের প্রাইস রেটিং ডেসক্রিপশন এগুলো দিয়ে যদি স্যান্ড করি সেক্ষেত্রে এখানে বলবে যে ফোন নাম্বার ইজ রিকোয়ার্ড তো চলুন আমরা ফোন নাম্বার দিই এখানে আমি দিচ্ছি ফোন অ্যান্ড দেন সেই ফোন নাম্বারটা আমার এখানে কী করতে হবে রিসিভ করতে হবে তো এবার আমার আরেকটু চেঞ্জ আনতে হবে ডেফিনেটলি আমি যখন প্রোডাক্ট ক্রিয়েট করছি সেক্ষেত্রে কিন্তু টাইটেল প্রাইস রেটিং এবং ডেসক্রিপশন নিচ্ছি কিন্তু ফোন নাম্বার নিচ্ছি না তো সেটার কাজটাও এখানে করে নেই ফোন অ্যান্ড এখানে দিচ্ছি ফোন দ্যাটস অল সো যতটুকু কাজ করার দরকার করে নিয়েছি এবার চলুন এখানে একটি ফোন নাম্বার দিই সো ফোন নাম্বারের ক্ষেত্রে আমি দিচ্ছি আমার যা মন চাচ্ছে তাই দিচ্ছি এখানে এবং এখানে ধরা যাক আমি এরকম দিচ্ছি আপনাদের দেখানোর সুবিধার্থে থ্রি ফাইভ এইট সেভেন এইট নাইন এরকম অনেকগুলো এ বি সি ডি অনেক কিছু মিক্স করে দিচ্ছি যেটা কিনা একটা ভ্যালিড ফোন নাম্বার না স্যান্ড করছি বাট প্রোডাক্ট ক্রিয়েট হয়ে যাচ্ছে কারণ এখানে কোনো ভ্যালিডেশন অ্যাড করিনি তাই প্রোডাক্ট ক্রিয়েট হচ্ছে সো এবার আমরা ভ্যালিডেশন অ্যাড করবো ফোন নাম্বারের জন্য ফর এন এক্সাম্পল আমরা জানি অলরেডি কীভাবে ভ্যালিডেটর তৈরি করতে হয় কাস্টম ভ্যালিডেটর তো এখানে চলে আসলাম আমরা ভ্যালিডেট নামে যে অবজেক্ট রয়েছে সেটা ব্যবহার করব এইখানের মধ্যে আমরা একটি ভ্যালিডেটর ব্যবহার করব ভ্যালিডেটর দেখতে পাচ্ছেন এবং ভ্যালিডেটরে আমরা একটি ফাংশন নিচ্ছি ফাংশনের মধ্যে একটা ভ্যালু নেব অ্যান্ড দেন এই যে ফাংশনটা আমরা তৈরি করলাম দেন এটা ভ্যালিডেট কি না ভ্যালিডেট সেটার পরে কি হবে সেটা আমরা দেখার জন্য একটা মেসেজ নেব মেসেজ এবং আমরা জানি এই মেসেজের মধ্যে একটা প্রপস আসবে একটা ভ্যালু আসবে সো সেই ভ্যালুটা ট্রু অথবা ফলসের উপর নির্ভর করে সেই ভ্যালুটা এখানে আসবে এবং আমরা সেই ভ্যালুটাকে প্রিন্ট করে দেখব সো এই জন্য আমি এখানে দিচ্ছি প্রপস ডট ভ্যালু সো যেই ফোন নাম্বারটা আমরা দেবো সেটা এখানের মধ্যে আসবে এবং যদি সেটা ইনভ্যালিড হয় সেই মেসেজটা আমরা দেখাতে যাচ্ছি সো বলবো ইজ নট এ ভ্যালিড ফোন নাম্বার ওকে চলুন সেই কাজটা শেষ করে দিই ফোন নাম্বার ফেয়ার নাফ অনেক ভালো হচ্ছে আমরা সোফার অনেক কিছু শিখে নিচ্ছি এবার চলুন আমরা ভ্যালিডেশন করি ফোনের ভ্যালিডেশন তো ফোনের ভ্যালিডেশনের জন্য আমরা যে কাজটা করতে পারি চলুন আমরা দেখি যে তাদের ডকুমেন্টেশনে তারা কিভাবে ফোনকে ভ্যালিডেট করেছে আমরা প্রথমে তাদের ডকুমেন্টেশনটা ফলো করে আসি চলুন এইখানে দেখতে পাচ্ছি ফোন নাম্বারের জন্য তারা এই ভ্যালিডেশনটা ইউজ করেছে তো চলুন আমি এখান থেকে একটা কপি করে নিচ্ছি অ্যান্ড দেন আমার কোর্টের মধ্যে আমি পেস্ট করে দেব সো এই জায়গায় চলে আসলাম তো এখানে কি হচ্ছে তারা একটি রেগুলার এক্সপ্রেশন ব্যবহার করছে যে ফোন নাম্বারের ডিজিট তিন ডিজিট হবে প্রথমে দেন আরও তিন ডিজিট অ্যান্ড দেন আরও চারটি ডিজিট হবে সো এই হচ্ছে রেগুলার এক্সপ্রেশনের স্ট্রাকচার অ্যান্ড দেন ফাইনালি এটা টেস্ট করবে যদি এই ভ্যালুটা ট্রু হয় সেক্ষেত্রে ডেফিনেটলি ভ্যালিডেশন যদি ঠিকঠাক মতো হয় সেক্ষেত্রে ট্রু রিটার্ন করবে আর যদি ফলস হয় সেক্ষেত্রে ফলস রিটার্ন করবে তো চলুন আমরা এখানে চেক করি যেটা কিভাবে কাজ করে এবার যদি আমি আরেকবার প্রোডাক্ট ক্রিয়েট করতে চাই এক্সাক্টলি সেম এটা দিয়ে সেক্ষেত্রে কি হচ্ছে বলছে যে এখানে ফোন নাম্বার ইজ নট এ ভ্যালিড ফোন নাম্বার সো এটা ভ্যালিড ফোন নাম্বার নয় কারণ আমরা যে ভ্যালিডেটর ব্যবহার করেছি কাস্টম ভ্যালিডেটর সেটাকে কিন্তু সে কি করতে পারছে না সেটা পাস করতে পারছে না তো এই রেগুলার এক্সপ্রেশন যদি আপনি না বোঝেন এটাকে কপি করে নিচ্ছি আমি আপনাদের দেখানোর জন্য এটি ওয়েবসাইট রয়েছে আপনার যদি রেগুলার এক্স ডট এখানে দেখতে পাচ্ছেন রেগ অ্যান্ড দেন ই এক্স আর রেগুলার এক্সপ্রেশন যদি সংক্ষেপে বলে থাকি ডট কম এবং এ
অর্থাৎ তিনটি ক্যারেক্টার ব্যবহার করতে পারবো দেন একটি হাই ফ্যান দেওয়া লাগবে দেন আবারও তিনটি ক্যারেক্টার এক্স্যাক্টলি এগুলো ডিজিট হতে হবে সো তিনটি ডিজিট হাই ফ্যান তিনটি ডিজিট হাই ফ্যান চারটি ডিজিট এরকম আমরা স্ট্রাকচারটা ফোনের জন্য ব্যবহার করতে পারব তো চলুন আমরা এখানে ট্রাই করি তো এই ওয়েবসাইটে আরেকটি সুবিধা হচ্ছে আপনি টেস্ট করতে পারবেন সো আমি যদি এটা দিয়ে টেস্ট করতে চাই সো দেখুন আমি টেস্ট করছি আমি এখানে এক্সাক্টলি মনে করেন এখানে আমি ভ্যালু দিচ্ছি এরকম একটা ভ্যালু এবং এটা ফেল দেখাচ্ছে অর্থাৎ এই যে আমাদের রেগুলার এক্সপ্রেশন রয়েছে এটা যদি আমরা এই ভ্যালু দিই তাহলে রেগুলার এক্সপ্রেশন সেটা কি করছে না অ্যালাউ করছে না আমি যদি এখানে জিরো ওয়ান সেভেন অ্যান্ড দেন এরকম দিচ্ছি জিরো টু ফোর অ্যান্ড দেন ওয়ান টু থ্রি ফোর এইবার এটা পাস হচ্ছে সো এই ভ্যালুটা পাস হবে এই রেগুলার এক্সপ্রেশনের জন্য কারণ এই রেগুলার এক্সপ্রেশন আমরা যেভাবে তৈরি করেছি যে বলেছি তিনটা ডিজিট দিতে হবে হাই ফ্যান দিতে হবে দেন তিনটি ডিজিট দিতে হবে অ্যান্ড দেন হাই ফ্যান অ্যান্ড দেন চারটি ডিজিট দিতে হবে তাহলে এটা ভ্যালিড হবে এবার যদি এখানে আমি পাঁচটি ডিজিট দিই সেক্ষেত্রে কি হচ্ছে এখানে হয়তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এটা স্টিল ভ্যালিড রয়েছে বাট আমি যদি এখানে চলে আসি লক্ষ্য রাখবেন ফাইভ অ্যান্ড দেন ফাইভ এবার এখানে ইনভ্যালিড হওয়া শুরু হয়ে গেছে অলরেডি সো এক্সাক্টলি যে ভ্যালিডেশনটা আমরা ব্যবহার করেছি সেটাই এখানে কাজ করবে তো আপনারা আরও চাইলে রেগুলার এক্সপ্রেশন নিয়ে একটু রিসার্চ করতে পারেন আসলে আমার এত সময় নেই যে এটা নিয়ে আরও বেশি রিসার্চ করে আপনাদের দেখাবো বাট আমার মনে হয় এটা মোর দ্যান এনাফ তো চলুন এবার আমি এই ফোন নাম্বারটা কপি করে নিচ্ছি এবং এখানে পেস্ট করে দিচ্ছি দেখা যাক কি হয় এবার যখন আমি সেন্ড করব সাথে সাথে প্রোডাক্ট কিন্তু ক্রিয়েট করা হয়ে গেছে তো এগুলো আমাদের ডেটাবেজে স্টোর হচ্ছে নিশ্চয়ই আপনাদের মনে আছে আমরা এই ডেটাবেজ নিয়ে কাজ করছি যেখানে ডেটা রেগুলারলি আমরা স্টোর করেই যাচ্ছি জাস্ট এখানে হয়তো আমরা বারবার চেক করছি না কারণ এখানে যেহেতু রেসপন্স আমাদের সাকসেস চলে আসতেছে আমরা এখানে এই রেসপন্স দেখতে পাচ্ছি তো আশা করি এইখানে কাস্টম ভ্যালিডেশন সম্পর্কে আইডিয়া নিয়েছেন এবার চাইলে আপনারা ইমেল ভ্যালিডেশনও করতে পারেন তো আমি সেটা এখানে চাইলে দেখাতে পারি বাট আপনাদেরও কাজ রয়েছে আপনারা এবার নিজে থেকে ইমেল ভ্যালিডেশন কীভাবে করতে সেটা শিখে নিন প্রসেস এক্সাক্টলি সেম প্রথমে ভ্যালিডেট অবজেক্ট তৈরি করুন ভ্যালিডেটর ফাংশন তৈরি করুন তার মধ্যে একটা রেগুলার এক্সপ্রেশনের মধ্যে বলে দেন যে ইমেলের যে স্ট্রাকচারটা সেটা কীরকম হতে হবে সেটা বলে দিতে পারেন এখানে আরেকটা কাজ চাইলে করতে পারতেন যদি আরও একটু স্পেসিফিক হতে চান নিজের বোঝার জন্য তাহলে যে কাজটা করতে পারতেন যে ফোন রেগুলার এক্সপ্রেশন আমি এখানে দিচ্ছি র্যাগ এক্স ওয়াইভার অ্যান্ড দেন যে রেগুলার এক্সপ্রেশনটা ফোনের জন্য সেটা আমি জাস্ট কেটে নিচ্ছি এখান থেকে এই জায়গায় বসে দিচ্ছি এটা হচ্ছে ফোনের রেগুলার এক্সপ্রেশন একটা ফোন নাম্বার ভ্যালিড কিনা সেটা চেক করার জন্য অ্যান্ড দেন এবার যে কাজটা করতে পারি আমি এটাকে এই লাইনে নিয়ে আসতে পারি দ্যাটস অলসো ফোন রেগুলার এক্সপ্রেশন ডট জাস্ট ভি দ্যাটস অল ওকে সো জাস্ট রেগুলার এক্সপ্রেশনের ভ্যালুটাকে আলাদা করে রাখলাম দেন টেস্টিং করলাম যে এটা ঠিক আছে কিনা না দ্যাটস অল সো এই ভিডিও এতটুকু থাকবে আশা করি কাস্টম ভ্যালিডেশন সম্পর্কে আপনার বুঝতে পেরেছেন এবার প্র্যাকটিস করতে থাকুন সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফিজ Thank you.